D'une certaine manière, on ne va pas quitter le monde de l'enfermement avec le dernier reportage de ce magazine. Mais là, nous sommes dans un hôpital psychiatrique dans un pays qui s'appelait Yougoslavie. Un hôpital psychiatrique parce que l'on ne peut pas impunément faire la guerre, vivre les tragédies qu'elle engendre, sans craquer physiquement et moralement à un moment donné, même si les espoirs de paix n'ont jamais été aussi grands qu'aujourd'hui. Les hommes et les femmes que vous allez voir sont bosniaques, croates ou serbes, mais au point où ils en sont, cela n'a plus beaucoup d'importance. Le combat qui les a jetés les uns contre les autres les a rendus égaux devant la souffrance. Ils sont aujourd'hui victimes de ce que l'on appelle le stress de la guerre. Philippe Buffon a passé plusieurs semaines avec eux. Certains lui ont confié leurs angoisses, leurs cauchemars. Ils lui ont raconté comment un jour ils étaient devenus fous, fous, à cause de la guerre. Ces dessins ont été faits par des hommes et des femmes qui ont tous un point commun. Ils sont atteints par le stress de la guerre. Ils ont tous, à un degré ou à un autre, perdu la raison. Dans ces quelques traits, jetés avec application sur le papier, ils ont voulu nous faire partager leurs angoisses, leurs cauchemars de tous les jours. Ils veulent nous faire partager l'horreur qui, un jour, les a stoppés pour toujours. Ce dessin s'appelle la boucherie. C'est la mort des camarades, des amis, mais aussi celle que l'on donne, que l'on ne peut oublier. Des milliers d'hommes sont ainsi parqués sur tout le territoire des Balkans, dans des hôpitaux souvent insalubres. Ils n'ont ni nom, ni parti. Ils sont simplement ailleurs. Nous respecterons cet ailleurs en ne les marquant pas. Ils peuvent être aussi bien croates, bosniaques ou serbes, peu importe. Ils souffrent. Ils souffrent dans leurs âmes et dans leurs corps. Certains ont eu la force de témoigner nous les avons écoutés. Ici, on est tous sous terre. Tout le monde est enterré ici. Tout le monde. Je me suis ouvert la gorge. Je ne voulais pas que mon fils parte à la guerre. Comme moi, je ne voulais pas. Enfin, il est revenu, ça va mieux. Allez, on se serre la main, mon général. Ouais. Oui, je m'en vais. Je vais écrire. Parfois, ils en décrivent. Il y en a qui se renferment sur eux-mêmes, mais de temps à autre, vous savez, il y a des situations explosives où l'on est obligé, pour les calmer, d'être à plusieurs. Parfois, ils sont pris de panique. Ils peuvent être agités, troublés, jour et nuit, pendant des semaines. En fait, ce qu'il faut faire, c'est leur parler. Ce sont des gens qui ont besoin qu'on leur parle pendant des, des heures et des heures. J'ai terminé mes études pour travailler sur un appareil à ultrasons qui va pouvoir sonder toutes les parties du corps humain, la gorge, les seins, les, les hanches, l'âme, j'espère. J'ai attaqué avec des camarades un relais radio, c'était terrible, les hommes tombaient de tous les côtés. J'ai des troubles psychiques. Ici, pas un homme, pas un enfant n'a été épargné. Ils ont tous perdu une jambe ou un bras au minimum. Ils essayent de revivre malgré leur souffrance. 
physique d'abord. Les nerfs de leurs membres ont été coupés à la vie sur les champs de bataille. Cela leur donne la sensation que leurs jambes ou leurs bras perdus les font encore souffrir. Cela débouche sur d'autres interventions, sur d'autres amputations. Et puis il y a l'épreuve décisive de la prothèse, qui finit souvent par réinfecter les plaies. Et alors, la gangrène réapparaît. Souffrance autre, celle de se voir au banc d'humanité, de ne plus oser voir ou plutôt se montrer à ceux que l'on aime. Car on a honte, honte de ce que l'on est, honte de ce que l'on est devenu, honte de son corps mutilé. Là, au centre du service, le lien auquel on se raccroche. Le téléphone qui n'en finit pas de sonner. Les mots d'amour, de tendresse distillés dans le combiné. Il se rappelle du temps béni. Et puis les revoilà plongés dans cet univers glauque, où ils s'enferment eux-mêmes de peur de l'autre. Alors souvent, l'envie leur vient d'en finir, de se noyer dans l'alcool ou la mort. La mort que l'on attend redoutée sur les champs de bataille, on en vient à la souhaiter, à la demander. Y a-t-il beaucoup de suicides Hier, nous avons eu un patient qui présentait des tendances suicidaires. Certains de ces symptômes nous sont familiers. Nous avons malheureusement ici beaucoup d'expérience de ce genre de problème. Ce qu'il faut faire en priorité, c'est d'isoler le patient qui est atteint pour le bien des autres blessés. Dans leur solitude, ils se rejoignent autour d'une table pour boire et boire encore. Novak a 8 ans, sa jambe a été emportée par une mine. À ta santé. C'est vraiment un mariage ici. Au moment où j'ai été blessé, j'étais ailleurs. Je ne savais pas si j'étais au paradis ou si j'étais encore vivant. C'était extraordinaire. Jusqu'à ce que j'ai vu les arbres autour de moi, c'est là où j'ai réalisé que j'étais encore en vie. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là C'était indescriptible, un, complètement incroyable. Ce que je pourrais dire, personne ne pourrait le comprendre. Pourquoi j'ai bu je ne sais pas. C'est très dur à expliquer. Avant d'être blessé, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Est-ce que cela t'aide Bien sûr que cela m'aide. Je me bats pour oublier. Très certainement, cela les aide, les soulage. Et en général, quand on leur demande pourquoi ils se saoulent, ils vous répondent « Docteur, vous avez vos deux jambes. » Et là, je n'ai rien à dire. 
ne mogu nikada imam i ne daj Bože, ali u principu verovatno da zaborave da im bude lakše. Les projets, comment voyez-vous que j'en ai Tant qu'il y a des guerres, comment voyez-vous que j'ai des projets Je ne sais vraiment pas ce que je vais devenir. Vraiment pas. C'est ici que l'on traite les cas difficiles. Le service est isolé du monde. Personne ne peut rentrer ni sortir sans autorisation. Partout, la lumière des néons, et puis quelques fenêtres qui sont assombris par d'épais barreaux. Moi, je suis Alain Delon. Pourrons-nous avoir une cassette Il y a ce coco, il enregistre. Tant que le faucon s'exprime, maman, n'écrane pour ton fils. Le fait d'avoir perdu un œil ne me décourage pas. Ces jours-ci, je fête mes 34 ans. J'ai fini ma spécialisation, maintenant je suis médecin. Voulez-vous faire une déclaration J'ai pris une piqûre dans le cul. Je ne peux pas faire de déclaration, j'ai mal au derrière. Deux fois par jour, c'est la distribution des calmants que les malades doivent aller devant l'infirmier. Ils arrivent à pas feutrer, chuchotant leur nom, pour avoir leur dose. Leur dose de tranquillité peut-être. Ombre parmi les ombres, c'est un singulier balai que ces hommes effectuent. Sans cesse en mouvement, ils tournent et retournent, marmonnant parfois, Suppliant peut-être. Goran est un ancien musicien. Il connaît bien Sarajevo et puis un jour il a eu peur. Tellement peur que, dit-il, il est rentré en contact avec le Tout-Puissant. On est tous comme des frères ici. On est tous comme des frères ici. On maintient le contact avec le monde entier. Je souhaite voir la ville de la clarté, de la lumière, mais seulement le jour où le bon Dieu me l'autorisera. Alexander, lui, a 22 ans. On l'a retrouvé en train de errer entre les lignes de front. Ma maison était près de la ligne de front. Pendant 15 jours, je n'ai pas pu sortir. Il y a deux hommes en uniforme qui sont arrivés avec des fusils, des matraques et des pistolets. Ils m'ont demandé si j'avais des armes. J'aurais répondu que je n'avais qu'un couteau de cuisine parce que j'avais peur. Ils m'ont demandé, où sont tes parents Je leur ai expliqué que ma mère était morte, avait été tuée et que mon père était au front. Ils m'ont dit de partir avant le lendemain. Ils ne m'ont pas battu. 
Tout de suite, je me suis enfui vers la gare. J'ai dû me cacher, car cela tirait de toutes parts. C'est là que j'ai vu au bord de la route un homme et une femme dans le fossé. Je ne sais pas s'ils avaient été égorgés, mais ils ne bougeaient plus. J'ai tout de suite pensé à mon père. Un ami de mon père est venu me voir. Il m'a dit, ton père est mort, il a été tué. Et là, je suis resté en état de choc. C'est une infirmière qui m'a appris que j'étais dans un hôpital psychiatrique. J'étais seul. J'avais gardé une photo de ma mère et je longeais les couloirs en pleurant. Cette infirmière m'a pris par la main, elle a été gentille avec moi. Ça m'a fait du bien. Je m'endors souvent avec la photo de ma mère et je sens une main qui me caresse les cheveux. Je ne sais pas ce que c'est, mais la première fois, ça m'a fait, fait très peur, très peur. La deuxième fois, non. Maintenant, tous les jours, je m'endors et je sens cette main me caresser les cheveux. Il n'y a pas que mon père et ma mère qui sont morts. J'ai perdu beaucoup d'amis. Et puis il y a ces enfants qui ont soif et qui ont faim. Il y a tous ces fantômes, tous ces fantômes qui sont autour de moi, tous ces gens qui sont morts dans cette guerre, et moi, et moi qui suis toujours vivant, qui suis obligé de vivre avec tous mes souvenirs. pavillon des femmes. Les nombreux mariages mixtes entre musulmans, serbes et croates, qui en Bosnie faisaient la richesse de ce peuple, ont complètement éclaté. Les femmes, les premières, en ont souffert. Leurs maris, pour la plupart, ayant rejoint leurs parents de l'autre camp, avec leurs enfants, en âge de se battre. De la famille ainsi détruite, il ne reste que des souvenirs et quelques photos. La femme a été rejetée par les siens. Elle s'était vendue à l'ennemi pendant des années. Elle avait osé aimer un homme qui n'était pas de sa tribu, de sa religion. Alors, désespérée, beaucoup d'entre elles ont craqué.
Et puis il y a celles qui ne savent plus rien de leur famille, qui un beau jour a disparu dans la tourmente. Ivana est de celle-là. Elle s'est trouvée un jour jetée sur les routes de l'Exode, ses biens confisqués. Elle n'a plus qu'un désir, qu'une obsession, rentrer. Rentrer à tout prix. Je veux retourner là où je suis née, là où j'ai vécu. Je veux y retourner. Peu importe si je n'ai plus de maison. Même si je dois mourir, je veux y retourner. Je ne peux plus supporter d'être ici. Je veux y retourner. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais essayer de ne plus pleurer. J'étais chez l'ennemi, mon frère est venu me chercher, il les a tous égorgés, et puis il a tout bombardé. Voilà, c'est la guerre, quoi, c'est la guerre. Puis après, ben, je suis devenue une réfugiée. Vous êtes bien ici On n'est pas bien ici. Elle écoute Elia, elle écoute les médecins, elle écoute tout le monde. Au passage de la caméra, soudain, un homme tombe. Cet homme vient d'une zone de combat et faire le mort est une sorte de jeu pour lui. Milan se veut coupable, c'est de sa faute. Il en est sûr si son meilleur ami est mort. Pendant de longues heures, il reste muet, prostré. Au mois de mai, j'ai eu un ami qui a été tué dans un char à côté du mien. Nous étions très liés. Le jour de sa mort, nous avions passé près de trois heures ensemble. Je lui ai donné un paquet de cigarettes en lui disant... Tu ne peux pas rester sans cigarette. J'étais pour lui comme un père, parce que j'avais 28 ans et il en avait que 22. Sa mère était à côté du cercueil et elle pleurait. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a demandé, pourquoi tu n'as pas sauvé mon fils je me rappellerai toujours de ce moment-là. Ça m'étouffe, j'ai envie de pleurer. Non, j'en ai marre, je ne veux plus parler. Je ne veux plus parler. J'ai besoin de calme et de silence. Je veux être seul. Je ne veux plus voir personne. 
ceux qui étaient les plus proches de moi ne sont plus là. Avant la guerre, j'étais un homme, maintenant je ne suis plus rien. J'étais un homme, maintenant je suis détruit. <rire> 